ഇറാൻ ജനതയ്ക്ക് സുപ്രധാന അറിയിപ്പുമായി ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നദന്യാഹു ഇസ്രായേൽ ആരംഭിച്ച ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ഇറാന്റെ അച്ചുതണ്ട് തകർക്കുകയാണ് എന്നാൽ വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറാന് ഇതിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാകാൻ ആകുമെന്ന പ്രത്യാശയാണ് ഇറാൻ ജനതയ്ക്ക് നെതന്യാഹു നൽകുന്നത് സിറിയയിൽ അസദിനെ പിന്തുണയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രം മുപ്പത് ബില്യൺ ഡോളറാണ് ഇറാൻ ചെലവഴിച്ചതെന്നാണ് നെതന്യാഹു അറിയിച്ചത് ഗാസയിൽ ഹമാസിനെ പിന്തുണയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടി ശതകോടികളാണ് ഇറാൻ ചെലവഴിച്ചത് ലബനനിലെ ഹിസ്ബുള്ളയെ പിന്തുണയ്ക്കുവാനാകട്ടെ ഇരുപത് ബില്യൺ ഡോളറിലധികം ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഹിസ്ബുള്ളയുടെ മിക്ക നേതാക്കളും ഇസ്രായേലിന്റെ റോക്കറ്റ് ആക്രമണത്തിൽ ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്തു ഇറാൻ ജനതയുടെ നികുതി പണം കാറ്റിൽ പറന്നു ഇറാന്റെ നേതാക്കൾ മറ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങളെ കീഴടക്കുവാനും മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ മതമൌലിക സ്വേച്ഛാധിപത്യം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുവാനും ശ്രമിക്കുമ്പോൾ സ്വന്തം രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ മാത്രമാണ് ഇസ്രായേൽ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും നദന്യാഹു പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ യുദ്ധം ക്രൂരതയ്ക്ക് എതിരെയാണ് എന്നാൽ ഇറാന്റെ പ്രവർത്തികൾ നേർ വിപരീതവും എന്നാൽ നിങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്തുകയും ഞങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഭരണത്തിന് കീഴിൽ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് നദന്യാഹുവിന്റെ ചോദ്യം ഇറാൻ ഭരണകൂടത്തിന് ആകെ ഭയമുള്ളത് ഇറാനിലെ ജനങ്ങളെ മാത്രമാണ് ഒരു ദിവസം ഈ ഭരണം അവസാനിക്കും അന്ന് ഇറാൻ സ്വതന്ത്രമാകുമെന്നും നദന്യാഹു ഇറാനിയൻ ജനതയോടായി പറഞ്ഞു Your oppressors spent over 30 billion dollars supporting Assad in Syria. Today, after only 11 days of fighting, his regime collapsed into the dust. Your oppressors spent billions supporting Hamas in Gaza. Today, their regime lies in ruins. Your oppressors spent over 20 billion dollars supporting Hezbollah in Lebanon. In a matter of weeks, most of Hezbollah's leaders, its rockets, and thousands of its terrorists went up in smoke the money your oppressors stole from you literally went up in smoke you must be furious imagining the new roads schools hospitals that could have been built with the tens of billions of dollars your dictators wasted backing terrorists who lose over and over and over again do you know why iran's oppressors keep losing it's not only because they're incompetent and cruel they are it's because they seek to conquer other nations to impose fundamentalist tyranny on the middle east on the entire world the only thing israel seeks is to defend our state but in so doing we're defending civilization against barbarism the historic events we witness today are a chain reaction a chain reaction to the pounding of hamas the decimation of hezbollah the targeting of nasrallah the blows we delivered to the Iran regime's axis of terror and all this came as president trump pointed out this week because of israel and its fighting success i want to make clear israel wants peace we want peace with all those who truly want peace with us and i have no doubt that you the people of iran know this i know that just as we want peace with you you want peace with us but you suffer under the rule of a regime that subjugates you and threatens us you know what this regime is truly terrified of it's terrified of you the people of iran and one day i know that one day this will change one day iran will be free women life freedom zan zandegi azadi that is the future of iran that is the future of peace and i have no doubt that we will realize that future together a lot sooner than people think i know and i believe we will transform the middle east into a beacon of prosperity progress and peace thank you